దేవుని పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరి అండ్రలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని కలుకు కలిగిన ఆత్మతో దేవుని సన్నిధిలో ముందుకు నడుస్తున్నారని మీ విశ్వాసంలో నిరీక్షిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు అలాగే వాక్యం ఏ విధంగా మిమ్మల్ని బలపరిచి ప్రోత్సహిస్తుందో మీరు మాతో పంచుకుంటున్న మీ సాక్ష్యాలను మేము వింటున్నప్పుడు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది అందును బట్టి దేవుని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపణ బట్టి నేటి ఉదయకాల సమయం అందు మీతో లాబరర్స్ ఫర్ ద హార్వెస్ట్ వాంటెడ్ లాబరర్స్ ఫర్ ది హార్వెస్ట్ అనే అంశాన్ని కోతకు పనివారు కావలను కోతకు పనివారు కావలను అనే అంశాన్ని దే బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చూద్దాం చూడండి మతైసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనం నుండి ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం వరకు చదువుకుందాం మతైసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనం నుండి ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం వరకు అలాగే యోహోన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు నుండి ముప్పై ఆరు వచనాలను మనం చదువుదాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరు అందరూ నాతో పాటుగా చూడాలని ప్రేమతో మనం చేస్తున్నాను యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు రాజ్య సువార్త ప్రకటించుచు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుచు సమస్త పట్టణముల ఎందును గ్రామముల ఎందును సంచారము చేసెను ఆయన సమూహములను చూచి వారు కాపరి లేని గొర్రెల వలె విసికి చెదరి ఉన్నందున వారి మీద కనికర పడి కోత విస్తారమే గాని పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడు కొనుడని తన శిష్యులతో చెప్పాను ఆమెన్ అలాగే యోహన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాలను చదువుదాం చూడండి యోహన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాలు ఇంకా నాలుగు నెలలైన తరువాత కోత కాలము వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు కదా ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందు నా పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఏసయా మీకు వందనాలు నేటి ఉదయకాల మందు ప్రభో జీవం కలిగిన మీ మాటలను మేము ధ్యానించుటకు సిద్ధపడుచుండగా పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు మాకు సహాయం చేయండి నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడి నన్ను మమ్మను మా విశ్వాసంలో బలపరిచి ముందుకు నడిపించమని యేసు శక్తి కలిగిన నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మన అంశం ఏమిటండి వాంటెడ్ లేబర్ ఫార్ ది హార్వెస్ట్ కోతకు పనివారు కావాలను కోత అనే విషయం తెలియని వారు మీరు ఎవరైనా ఉన్నారా కోత అంటే ఏమిటో ఎవరైనా నాకు తెలిసి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అవగాహన ఉంటుంది ఎందుకంటే మనందరం ఉదయం లేస్తే చాలామంది ఉండేది ఎక్కడ చేయలో పొలంలో పని చేసుకుంటూ కదండి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడుతూ అంటూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలరా కోత అంట ఎంతో విస్తారంగా ఉందంట కానీ కోసే పనివారు మాత్రం కొద్దువుగా ఉన్నారంట ఒక ఎకరం కోతకు ఎంతమంది కావాలండి ఒక ఎకరం కోతకి ఒకప్పుడు నా కోహ తెలిసినప్పుడు బహుశా పద్నాలుగు పదిహేను మంది కోత కోసేవారు పదహారు మంది కూడా కోసి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు పన్నెండు మందికి వచ్చారు పన్నెండు మందిని కాస్త తొమ్మిది మందికి వచ్చారు తొమ్మిది మందిలో కూడా నండి మగతా కోత అని అంటున్నారు ఈ మధ్య ఏంటంటే ఈ కోతలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఒక ఎకరం మాట్లాడేసుకుంటున్నారు రైతుతోటి పన్నెండు మందికి ఎంతైతే అమౌంట్ ఇస్తాడో రైతు ఆ పన్నెండు మందికి ఇచ్చే అమౌంట్ని ఈ ముగ్గురు తీసుకుని చక్కగా ముగ్గురు పని చేసుకుంటున్నారు ఆ ఎకరం కోత కోసేసినాక ఆ అమౌంట్ని చక్కగా ముగ్గురు ఏం చేసుకుంటున్నారు షేర్ చేసుకుంటున్నారు కదా రిల్లరా అర్థమవుతున్నాయి నా మాటలు 
కోత విస్తారంగా ఉంది కోత కోసే పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారనుకోండి ప్రాక్టికల్గా మనం పొలంలో కోతే మీరు ఒక పన్నెండు మంది వెళ్ళారు ఎకరం కోత కోయడానికి కానీ ఆ రైతు ఎకరం అని చెప్పి ఎకరం ఉన్నారు కోత కోయించాలని చూస్తున్నాడు మీరు అక్కడ ఉంగుంటారు అసలు ఆ చేలో పనిచేయడానికి ఏం చేస్తారు అవసరమైతే మీ మేస్త్రితో వాదనాడతారు ఏంటయ్యా నువ్వు చేసేది డబ్బులు ఇంక ఎక్స్ట్రా ఇస్తేనే ఆ రకరం కూడా ఇస్తేనే కోస్తాం లేదంటే కొయ్యమంటారు కదా ప్రభునందు ప్రియులరా ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతున్న ఈ కోత ఈ సంబంధమైనటువంటిది కాదు పంటను గుర్చి కాదని వాస్తవానికి మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ కోత అనేటువంటిది కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది కోసే పనివారు కొదువుగా ఉన్నారు అంటే అక్కడ పండినటువంటి ఆ జొన్నల పంటే కానీ లేదా అక్కడ పండినటువంటి ఆ వరి పంటను గురించే కానీ కానీ కాదు కానీ ప్రీ దేవుని బిడ్లారా యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ఇచ్చాడు ఆ స్పష్టత మనకి యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ పంట ఏమిటయ్యా అంటే ఆయన చూస్తున్న పంట అనేటువంటిది చదువుదాం చూడండి ఒకసారి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చినాలని యోహన్ సువార్త నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చినాలను ఇంకా నాలుగు నెలలైన తర్వాత కోత కాలం వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు కదా ఇదిగో మీ కన్ను లెత్తి పొలములను చూడుడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కోతకు పనివారు కావాలను అనే మన ఈ అంశంలో చదువుబడినటువంటి ఈ లేఖనాల్లో హౌ అవర్ లాడ్ స్ట్రేట్ ద కేస్ మన ప్రభువు ఏ విధంగా ఆ కోతను ఉద్దేశించి తను మాట్లాడుతున్నాడో లేదా మన ప్రభువు యొక్క మాటలలో ఉన్న ఆ ఆంతర్యం ఆ భావం ఏమిటో ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనం గమనించినట్లయితే ద పీపుల్ హూ గ్యాదర్డ్ అరౌండ్ హీమ్ హీ లైక్ యూన్ టు హార్వెస్ట్ ఫీల్డ్స్ ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి కోతకు వచ్చిన ఆ పొలాలు ఏంటో తెలుసండి ఆ ప్రభువు చుట్టూ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తుని వెంబడించుచున్నటువంటి ఆ జనాంగం అంతటినీ ఆ జనులను చూచి తను అంటున్నాడు ఆ మాట ప్రియులరా మనకు ఆ స్పష్టత ఎక్కడుందంటే ముప్పై ఆరవ వచనంలో ఉంది మత్తయ్య స్వార్థ తొమ్మిది ముప్పై ఆరవ వచనంలో ఆయన సమూహములను చూచి ఎవరిని చూచండి సమూహములను చూచి వారు కాపరి లేని గొర్రెల వలె విసికి చెదరి ఉన్నందున వారి మీద కనికరపడి ఆమెన్ ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి దినాలలో నీకు నాకు మన ముందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా సంఘము నందు లేదా సంఘానికి వెలుపల నీకు మనుషులు కనబడుతుంటే మనిషి ఒక మనిషిగా నీకు కనబడుతుంటే నా దేవునికి మాత్రం ఆ మనిషి ఏ విధంగా కనబడుతున్నాడో తెలుసా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా కోతకు వచ్చిన పంటగా కనబడుతున్నాడు ప్రతి దేవుని బిడ్డ కూడా ఆయన నమ్ముకున్న ప్రతి విశ్వాసి క్రైస్తవుడు కూడా అదే విధంగా చూడాలి తన కుటుంబము నందున్న తన తండ్రి తల్లి మారు మనస్సు లేని స్థితిలో లేదా రక్షణ పొందనటువంటి స్థితిలో తన భర్త అయినా కుమార్తె అయినా కూతురైనా కోడలైనా అల్లుడైనా ఎవరైనప్పటికీ కూడా నీవు ఏ విధంగా వారిని చూడాలంటే వారిని నువ్వు చూసేటప్పుడు నా ప్రభువు కన్నులు చూచినట్లుగా కోతకు వచ్చిన పంటగా నువ్వు చూడాలి కోతకు వచ్చిన పంటను ఎలాగైతే రైతు వెంటనే ఏ మాత్రము ఆలస్యము చేయకుండా అది వర్షం చేతనైనా కానీ వరద చేతనైనా కానీ గాలి చేతనైనా కానీ పాడవకుండా ఆ పంటను ఎలాగైతే చక్కగా కోత కోసి పనులు కట్టి ఆ కుప్ప నుంచి చక్కగా ధాన్యాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకుంటాడో సమయానికి అదేవిధంగా ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు సజీవుడుగా కనబడుతున్న నీ తల్లి తండ్రి కట్టుకున్న నీ భర్త లేదా నీ భార్య నీ పిల్లలు వారి దీపము ఆరిపోకముందే వారి శ్వాస వారి ఊపిరిని వారిని విడిచిపోకముందే వారు మట్టిలో కలిసిపోకముందే ఓ నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నీవు వారిని కోత కోయాలి ఆత్మీయముగా వారు కోతకు వచ్చిన పంటగా నీ కళ్ళ ముందు ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్ముడిచ్చిన ఆ శక్తితో ఆత్మీయ నేత్రాలు వెలిగింపబడిన వాడవై నీవు గనక నీ కుటుంబమునందున్న రక్షణ పొందని బిడ్డలను 
కోతకు వచ్చిన పంటగా గనక చూడగలిగితే ఆనాడు నా ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు అంటున్నట్లుగా నేటి ఉదయకాల మందు నీవు కూడా ఏం చేస్తావో తెలుసా ప్రభు నందు ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా వారిని పంటగా భావించి కోత కోయడానికి సిద్ధపడతావు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగునుగాక ఐ మీన్ he thought of the multitudes not many of us are able to comprehend the masses of the world in our large cities in china india and brazil etc china deshme gaani bharat deshme gaani brazil deshme gaani chudandi prilara ee deshalalo janangam ento vistaranga undi kadandi prapanchamlo janaba vishayamlo compare cheskunte mottamodati అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశం ఏదైనా ఉందంటే ఏ దేశం అండి మాట్లాడండి ఏ దేశం ప్రిలరా మన భారత దేశం కదా ఈ భారతదేశంలో ఎంత జనాభా ఉంది అని అనుకుంటున్న మనం ఇప్పుడు ఆలోచించాలి ఇంకో విధంగా అంటే కోత ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కడా భారతదేశంలోనే కోతకు వచ్చిన పంట ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కడా భారతదేశంలోనే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పిల్లారా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడిగా దేవునికి నమ్ముకున్నాను అని చెప్పుకుంటున్న నీవు విశ్వాసమైన నీవు లేదా సువార్థికుడు అయిన నీవు నేను మనం నేను కోతకు కోసే కోత కోసే పని వారిని నాతో పాటు కొందరిని సిద్ధపరుస్తున్నానా కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది కానీ కోసే పనివారు కొదువుగా ఉన్నారు అనే ఆలోచన నాలో కలిగి నేను ఉన్నానా అని ఒక్కసారి ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనం ఆలోచించవలసిన వారమై ఉన్నాం నేటి ఉదయకాల సమయమందు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని మనం చూసినట్లయితే ఆయనను వెంబడించుచున్న సమూహాన్ని ఆయన ఏ విధంగా చూస్తున్నానంటే చుట్టూ ఉన్న వారందరూ అమ్మో ఎంతమంది ఆయన వెంట వెళ్తున్నారో అని అనుకుంటుంటే నా ప్రభువు మాత్రం వీరందరూ కూడా ఎవరు వీరు కాపరి లేని చెదిరిపోయిన గొర్రెలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పంటకు వచ్చిన కోతకు వచ్చిన పంట కోసేవారే లేరు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా సువార్త ప్రకటించటం కరపత్రికలు పంచటం సువార్త సభలు జరిగించటం యవ్వనస్తులు కొడుకులు ఇలాంటివి స్త్రీల కొడుకులు జరిగించటం సావకుడికి ఒక్కడికే కాదండి బాధ్యత పాస్టర్ గారికి పాస్టర్ గారి పని మాత్రమే కాదు ప్రియులారా ఈ పని ఎవరిదే అంటే నీది నాది యేసు ప్రభును నమ్ముకున్న ప్రతి బిడ్డకి ఉంది బాధ్యత కారణం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మతేశ్వర్ వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో తన శిష్యులకు ఆయన చెప్పిన మాట ఏమిటి సర్వలోకానికి వెళ్ళి మీరు సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించి అందరినీ నా కొరకు శిష్యులుగా చేయమన్నాడా లేక విశ్వాసులుగా చేసి కూర్చోబెట్టమన్నాడు ఒక చోట ఎలా ఉన్నాం మనం మన సంఘాల్లో ఉన్న బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారు ప్రియులరా ఒక విశ్వాసిగా నీ జీవితంలో ఒక్కరికైనా సాక్ష్యం ఇచ్చే ఆ నీ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించే జీవితం నువ్వు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఒక వ్యక్తినైనా కోతకు పంట కోతగా పంట కోతకు వచ్చిన పంటగా నీ ముందున్న నీ కుటుంబం అందున్న ఒక్క ఆత్మనైనా నువ్వు కోత కోయగలిగే వ్యక్తిగా నువ్వు లేకపోతే నీ భక్తి నీ ప్రార్థన వ్యర్థము ప్రభునందు ఓ సహోదరి సహోదరుడ అది నేనైనా మనలో ఎవరిమైనా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంచున్నావో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అన్నాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఏ విధంగా వారిని చూస్తున్నాడు అంటే కోతకు వచ్చిన పంటగా వారిని చూశాడు రెండవదిగా హీ థాట్ ఆఫ్ దైర్ వాల్యూ హీ స్పోక్ ఆఫ్ కాన్ అండ్ వీట్ హీ స్పోక్ ఆఫ్ ద డేంజర్ ఆఫ్ ది హార్వెస్ట్ ఎ ఫీల్ రెడీ టు హార్వెస్ట్ అండ్ నో లాబ్రాస్ ద హార్వెస్ట్ ట్రూలీ ప్లెంటర్స్ హీ స్ట్రేట్స్ దాట్ ద హార్వెస్ట్ ఈజ్ రెడీ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు ఉన్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్న ఆయన మాటల్లో ఆ ప్రజలకు దేవుడు ఎంత విలువను ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నాడో అక్కడ ఆయనను వెంబడించే జనాంగం అంతటిని ఉద్దేశించి కోతకు వచ్చిన పంట కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది కానీ కోసే పనివారు లేరు అని ఆయన చెప్పే ఆ మాటల్లో ఉన్న భావం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకటే నేటి ఉదయకాలం ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నేను అర్థం చేసుకోవాలి ఏమిటయ్యా అంటే అది నా కుటుంబం ముందు దేవుణ్ణి నమ్మిన నేను నమ్ముకోకుండా ఉన్న నా కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కోతకు వచ్చిన పంట 
వారిని కోత కోయవలసిన బాధ్యత నాకుందే కోత కోసే పనివాడిని నేను నాకు నా దేవుడు నేటి ఉదయం తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి నన్ను బలపరుస్తున్నాడు కాబట్టి నేనిప్పుడు ఇకము నుండైనా నా రక్షణ పొందని భర్తను గురించి లేదా కొడుకు గురించి నా తల్లిదండ్రులను గురించి నా బంధువులను గురించి కన్నీరు కార్చాల్సిన బాధ్యత నాకుందే వారిని కోతగా కోయాల్సిన బాధ్యత ఆత్మీయంగా నాకుందే వారే కోతకొచ్చిన పంట అని చెప్పి గ్రహించవలసినటువంటి పరిస్థితి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఈ వాక్యం వెంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉందని దేవుని శాఖుడిగా ఈ వా లేఖనాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను చూద్దాం యోహన్ స్వార్త నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి యోహన్ స్వార్త నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చినము అలాగే ముప్పై ఆరో వచ్చినము ఇంకా నాలుగు నెలలైన తర్వాత కోత కాలము వచ్చిందని మీరు చెప్పుదురు కదా ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోత కొయ్యొచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఇతర దేశాల నుండి ఎవరైనా రక్షణ సువార్తను ప్రకటించడానికి రావాలి అంటే వీళ్ళరా పర్మిషన్ ఉందా లేదు రా వాస్తవంగా ఆలోచించండి ఒకసారి చైనా మరి ఇతర కొన్ని దేశాలు కొన్ని దేశాల్లో అయితే ఇప్పటికే కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేసారు ఎవరైనా బహిరంగంగా కనుక అక్కడ యేసు క్రీస్తుని గురించినటువంటి సువార్తను ప్రకటిస్తే వాళ్ళని ఆన్ ద స్పాట్ చంపేయడం లేదంటే జైల్లో పెట్టి శిక్షించడం హింసించడం అంటే ఏమైపోయింది దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లేసెస్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్ ద డోర్స్ ఫర్ టు ప్రీచ్ ద గాస్పెల్స్ or to harvest my dear brother and sister to the morning before it late you must and should sow the seed or you need to go and take your sword and do the harvest which is in front of you which was in your family itself my dear brother and sister nee kutumamandu leda nee eduta nee bharata deshamulaku nee deshamlo leda nee gramamlo suvarthaku aatankam raakumunde adduga evaraina vachi nilabadakumunde nee em cheyalo telusa పంటగా ఉన్న ఆ కోతకు వచ్చిన ఆ పంటను నువ్వు కోత కోయాల్సినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావు కోసే పని వారు కుదువుగా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి తల్లి తండ్రి ఈ వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి సహోదరుడు సహోదరి కూడా వారి యొక్క జీవితాల్లో చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే ప్రభు నందు నా ప్రియులారా సాక్ష్యం ఇవ్వాలి మనము ప్రభు నేసు క్రీస్తు అన్నాడు చూసినట్లుగా చూడండి ది వ్యాన్ ది వాంట్ టు హియర్ ద గాస్పెల్ ద డోర్స్ ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండ్ ఇట్ అదర్స్ ఆర్ క్విక్లీ క్లోజింగ్ there is an immediate need when the crops become ripe we must harvest them or we will lose them prabhu nandu prilara alochin chedam ok sari ee roju vastavanga mari udai kala mundu prilara ma nanna garu na daggiriki vachinappudu i am not went nenu oka maata venna endi ayante mari surprising abem untundi amani gedda varu undedemo ganeshwaram chaala baaga joruga varsham gurisindanta పంట చేతికి వచ్చిన పంట ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ వర్షంలో తడిసిపోయింది వర్షంలో తడిసిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన రావటం అయితే వచ్చాడుగా నా ఆలోచన అంత ఎక్కడ ఉంది ఒక రైతుగా పంట నాశనం అయిపోతుంది తడిసిపోయింది పాడైపోతుంది అని చెప్పని ఎందుకు ఈ మాట నేను మీతో చెప్తున్నానండి ప్రియులరా కోతకు వచ్చినప్పుడు పంటని కనుక మనం చక్కగా దాన్ని జాగ్రత్త చేసుకోకపోతే ఇలా వర్షానికి లేదా తుఫానికి లేదా పక్షులకి లేదా ఈ లోక సంబంధంగా ఏదో ఒక విధంగా విపత్తుకి నాశనం అయిపోతుంది పంట అంతా అలాగే ప్రభునందు ప్రియులరా నీ కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా మంచిగా కనబడుతున్న నీ భర్త నీ భార్య నీ తల్లి తండ్రి నీ పిల్లలు నీ తోబుట్టువులు నీ స్నేహితులు వీరికి అంత బాగుందిగా ఇప్పుడే వద్దులే తర్వాత ఎప్పుడో ఒక రోజు నుంచి ఉదంలే టైం వచ్చినప్పుడు అనుకుంటూ నువ్వు ఆలస్యం చేసేవా అనుకో రేపు ఏమి జరిగిద్దో నీకు తెలీదు నాకు తెలీదు అనుకోకున్నది ఏదన్నా జరిగితే వారి ఆత్మ నిత్యము నరకంలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ పంట రాలిపోకముందే కోతకు వచ్చిన పంటని ఎలాగైతే రైతు వర్షం పడి తడిసి నానిపోకముందే పాడవకముందే ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి జాగ్రత్త పడతాడో అలాగే ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదర అండ్రులారా నీలో నాలో అటువంటి తొందరపాటు అలాంటి ఆసక్తి అలాంటి అత్యుత్సాహం అనేటువంటిది కోతకు వచ్చిన పంటను గురించి ఉండాలి ఆమెన్ ఇటు ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నా నీకు ఇప్పటి వరకు గనక 
ఏదో అంటారు ప్రియులర సామెత నిమ్మకు నీరెట్టినట్లు ఆ ఉంటారని చెప్పని ఎంతగా నీకు సేవకుడు ప్రకటిస్తున్న దేవుని సన్నిధిలో ఏదో నీ మట్టుకు వస్తున్నావు వెళ్తున్నావు అన్నట్టుగా నామకార్థంగా బైబిల్ పట్టుకుని వచ్చి కాసేపు రెండు గంటలు కూర్చొని వెళ్ళిపోవటం మళ్ళీ రావటం వెళ్ళిపోవటం కానీ ఇంట్లో ఉన్న నీ తండ్రికి తల్లికి దేవుని గురించి వాక్యాన్ని చెప్పకుండా నీ భర్తతో వాక్యాన్ని పంచుకోకుండా నువ్వెంతో ప్రాణ స్నేహితుడు అని చెప్పుకునే వారికి దేవుని గురించి ప్రకటించకుండా నీ మట్టుకు నువ్వు ఉంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అసలు నువ్వు యేసు క్రీస్తుకు శిష్యుడివే కాదు నువ్వు దేవుని తోటలో పనివాడు అంతకంటే కాదు పాస్టర్ గారి పని మాత్రమే కాదు పాస్టర్మ్మ పని మాత్రమే కాదు సువార్త ప్రకటించడం అనేది కోత కోసే పనిలో ఈ లోకముందు యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకున్న ప్రతి బిడ్డకి బాధ్యత ఉంది పాత్ర ఉంది కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా నేటి ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం ఇంటిన ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం పరిశీలన చేసుకుందాం ఏమని కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశం భారతదేశం అంటే దాని అర్థం ప్రియులరా ఎంతోమంది కొన్ని వందల వేల లక్షల్లో జనాంగం యేసు క్రీస్తు అనే పేరును కూడా వినని వారు నేటికి ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య రాకడే కనుక ఇప్పుడు వస్తే వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు ఏమైపోతారు ఒకసారి మనం మరలా చదువుదాం చూడండి యోహన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చిన అలాగే ముప్పై ఆరో వచ్చినము ఇంకా నాలుగు నెలలైన తర్వాత కోత కాలము వచ్చిందని మీరు చెప్పుదురు కదా ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను విత్తువాడును కోయివాడును కూడా సంతోషించినట్లు కోయివాడు జీతము పుచ్చుకొని నిత్య జీవార్థమైన ఫలము సమకూర్చుకొని చున్నాడు అమ్మేం దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయ కాలం ఉంది ఈ వాక్యం విన్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనందరమును కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే మన ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆనాడు ఆయనను వెంబడించే ఆ జన సమూహాన్ని చూసి కోతకు వచ్చిన పంట ఇది వాడి పోయి తెల్లబారిపోతున్నట్టుగా ఉంది ఆ పంటను ఇప్పుడు కోత కొయ్యాలి కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది పనివేరు లేరు అని ఆడు శిష్యులతో మాట్లాడినట్లుగా నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మనతో మాట్లాడుతున్నాడమ్మా నువ్వు చేయలేవు కదూ నువ్వు వెళ్ళలేవు కదూ నీవు ప్రకటించలేవు కదూ వెళ్ళే వారిని ఒక్కరినైనా నీతో దేవుని పని కొరకు నీ కుటుంబంలో నుండి పంపించు సిద్ధపరచు అది కూడా నీ వల్ల కాదు కదూ ప్రభునందు ప్రి సహోదరుడ సహోదరి వెళ్ళి ఆయన పని చేస్తున్న వారికి నువ్వు చేయగలిగిన విధంగా సహాయాన్ని అందించు అది ఆర్థికమైన సహాయమే కావచ్చు మాటపరమైన సహాయమే కావచ్చు వస్తుపరమైన సహాయమే కావచ్చు ఏదో ఒక విధంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆనాడు అపస్తుడైన పౌలు పరిచయం చేస్తున్న దినాలలో ఆయనను జైల్లో ఉన్నప్పుడు తెలుసా ప్రియులరా ఎందరో స్త్రీలు వెళ్ళారు ఆయనను పరామర్శించడానికి ఆకలి కొని ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఆహారం పట్టుకు వెళ్ళారు అనేక సందర్భాల్లో అనేక రకాల పదార్థాలు పట్టుకు వెళ్ళారు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తండి ప్రభు మహాకృపలో నా చిన్ననాడు చూశాను నేను అనుభవించాను ఏంటో తెలుసా మా గణపేశ్వరం అనే గ్రామంలో నాకు ఏడు సంవత్సరాల వయసు అలా ఉన్నప్పుడు ప్రియులరా స్వార్త సభలు జరుగుతుండే స్వర్లుగొంది దీందాయలపురం ఎక్కడ నాగాయలంక అవనిగడ్డ ఎక్కడెక్కడో ప్రాంతాల నుండి కాలి నడుగుతూ వచ్చేవాళ్ళు నడుచుకుంటా ఎందుకు ఆ సభలో వాక్యం వినాలని దేవుని స్వార్థను నమ్మాలని ఆ సేవకుడు చెప్పే వాక్యాన్ని జీవితంలో పెట్టుకుని వాక్య ప్రకారం బ్రతకాలని ఆసక్తితో బయలు పట్టుకుని వచ్చేవారు కానీ నేటి దినాల్లో ప్రియులరా వారు ప్రార్థనకు రావాలంటే పాస్ట్ గారు కారు పెట్టాలి లేదంటే ఆటో పెట్టాలి లేదంటే వారు ప్రార్థనకు రారు ఎంత దౌర్భాగ్యం ప్రి సహోదరి సహోదరి అది నీకు దీవినా అది నీకు ఆశీర్వాదమా ఆనాడు ఉన్న ఆసక్తి నేటి దినాల్లో ఏమైంది అయితే నేను అసలు విషయం ఏమంటే మరిచింది ఆ సందర్భాల్లో ఒక తాతగారు నాకు బాగా గుర్తండి ఆయన తలగడి దీవి నుండి వచ్చేవారు ఆయన పేరు గుర్తులేదు ఆయన వస్తూ వస్తూ ఆయనకి గేదెలు ఉండేవి ఒక లీటర్ రెండు లీటర్ల డబ్బాలో పాలు చక్కగా పాలు అలాగే ఆయన తోటలో కాసినటువంటి ఆ బీరకాయలని పొట్లకాయలని కొంచెం కాయగూరలను పట్టుకుని తీసుకుని వచ్చి నేను స్టేజ్ మీద పాట పాడుతున్నప్పుడు చూసేవాడిని నాకు చాలా ఆసక్తి ఎక్కడికి వెళ్ళినా పాట పాడడానికి అవకాశం అడిగి మరీ పాట పాడేవాడిని ప్రిలరా నేను చూసేవాడిని వాళ్ళకి ఇచ్చి ప్రార్థన చేయించుకునేవాడు అదే వ్యక్తి ఆ తాతగారు నేను పరిశీలనలోకి వచ్చి ప్రభు మహాప్రభులో సువార్త సభలో మా గడిపేశ్వరం గ్రామంలో పెట్టినప్పుడు నా దగ్గరకు కూడా ఆయన పట్టుకుని వచ్చారు ఆ రోజు నాకు నిజంగా ఎంత సంతోషం కలిగిందంటే ఆయన తెచ్చిన పదార్థాలను బట్టి కాదు కానీ ఆ రోజు నుండి 
ఎప్పుడు నాకు ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటి నుండి మరో నాకు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చే వయసు వచ్చే ఆ సమయం వరకు కూడా ఆయనలో ఉన్న విశ్వాసం ఇంచంత కూడా తగ్గలేదు కానీ అది అంతకంతకు పెరిగింది అది కదా దేవుని నామానికి మాయమును తెచ్చేది నీ దేవుని వెళ్ళారా ఆలోచించమ్మా నీలో ఉన్న విశ్వాసం తగ్గిపోతుందా రోజు రోజుకు పెరుగుతుందా ఒక్క బిడ్డనన్నా దేవుని కొరకే విధంగా నువ్వు సిద్ధపరుస్తున్నావా తాతయ్య గారు ఇప్పుడు లేడు ఆయన ప్రభు సన్నిధికి చేరారు అయితే నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నా ఆ తండ్రి ఈ లోకమందు చేసిన పనికి పరలోకమందు ధనాన్ని సమకూర్చుకున్నాడని ఈ లోకమందు ఉన్న ధనం చిమ్మెట్టు కొట్టుద్ది చదలు తినేస్తుంది దొంగల కన్నం వేసి దొంగిలేస్తారు కానీ ఆయన విత్తిన ప్రతి విత్తనం సాహుకుడికి సహకారంగా పరిచయకు సహకారంగా అక్కడ జరిగే వంటల్లో వాడమని ఆయన తెచ్చిన కూరగాయలే కానీ ఆ పాలే కానీ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ఆ దేవుని బిడ్డలరా నిజంగా ఆయనకి ఎంత గొప్ప ఆ తండ్రి సన్నిధిలో కనతను ఖ్యాతిని ఇచ్చేది నేటి ఉదయం ముందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీలో అందరూ ఎంత సంపాదించుకున్నారు ఏమేమి నీకు ఇచ్చాడో దేవుడు ఏ ఏ వనరులు నీకు ఉన్నావో ఆ వనరులు నీ సాగుడికి లేకపోవచ్చు నీకు పరిచయం చేస్తున్న నీ యొక్క సాగుడికి పరిచారకు రాలికి లేకపోవచ్చు వెళ్ళమ్మా సహకరించు నువ్వు చేయగలిగింది చెయ్యి నువ్వు అంత ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంత వారు ఎంతో సంతోషంగా ఇంకొంత దేవుడిని పని చేయగలుగుతారు కోత విస్తారంగా ఉంది ఎంతో కానీ కోసే పని వారు కొద్దుగా ఉన్నారు కారణం నువ్వు వెళ్ళలేవు వెళ్ళాలనే ఆలోచనతో నీ కొడుకు కూతురున్న పంపవు పోని వెళ్ళి చేస్తున్న వారికి సహకారం చేసే మనసే లేదు ఇంకా నువ్వు క్రైస్తవుడు ఎలా అవుతావు విశ్వాసం ఎలా అవుతావు ఒక్కసారి నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ద్వారా నువ్వు నేను మనందరం పరిశీలన చేసుకుని పరీక్షించుకుందాం ఆనాడు ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు సెలవిచ్చినట్లుగా నేటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉదయం నీతో నాతో మనతో అంటున్నాడు నీ కుటుంబం మందు రక్షణ పొందని బిడ్డలు కోతకు వచ్చిన పంటగా నీ ముందు ఉన్నారు కోత కోయాల్సిన బాధ్యత నీకుంది ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు అటు విధంగా కోత కోసే స్థితిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డకు దయచేయునుగాక ఆమె మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ సత్యాలను అర్థం చేసుకుని వాక్యానుసారంగా జీవించే బుద్ధి జ్ఞానాలను నాకు మాకు అందరికీ అనుగ్రహించండి నీ పరిశుద్ధ నామ మహిమార్థమే పరిచయలు ముందుకు వెళుతూ కష్టాలు హింసలు శ్రమలు అనుభవిస్తున్న ప్రతి సావుకుడిని సావుకురాలని ప్రతి సహోదరుని సహోదరుణ్ణి ప్రభు మీరు దీవించండి అయ్యా నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుగునప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించండి పరలోకంలో మీ ఫలమతకమే ఇద్దరు నా ప్రభు అయ్యా ఈ లోకముందు పరిచయం చేస్తుండగా నేను చేయకపోగా నేను వెళ్ళకపోగా వెళ్ళి పరిచయం చేస్తున్న సావుకుడికి సహకరించగలిగిన స్థితిలో ఉండి కూడా నేను సహకారాన్ని అందించకపోతే నా అంత దౌర్భాగ్యుడు మాకు లేరని నాతో మాట్లాడి హెచ్చరించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ రోజు నుండి నా కుటుంబంలో ఒకరిని నీ పరిచయ కొరకు సిద్ధపరుస్తానయ్యా లేదంటే నా సంఘం నుండి నీ పరిచయ కొరకు వెళ్ళిన వారికి నా వంతుగా నేను ఇవ్వవలసిన సహాయాన్ని నేను పంపుతాను తండ్రి అటు విధమైన స్థితి అటు విధమైన బుద్ధి అటు విధమైన కృప నాకు అనుగ్రహించి దీవించమని ఇక్కడ చేరిన ప్రతి బిడ్డను నీ ఆత్మ శక్తితో నింపి ఆ విధంగా సంసిద్ధులను చేయమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీలో ఎవరికైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా దయచేసి సంప్రదించండి మీకు కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్ని అలాగే ఇంకా ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు వచ్చి రెమ్మి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమ్మి ఇండియా ఫర్ జీజస్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ